প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের একশো একাশি পৃষ্ঠার চলো বৃত্ত চিনি এই অধ্যায়ের যে একক কাজ রয়েছে এক নাম্বারটা আমরা সেটা সলভ করছি তো এখানে বলা হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে পছন্দ মতো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের কয়েকটি বৃত্ত আঁকো বৃত্ত ক্ষেত্রগুলোর হচ্ছে যে ব্যাসার্ধ ব্যাস পরিধি পরিমাপ করো তারপর সব কাগজ এবং সূত্র দ্বারা ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সারণীটি পূরণ করো তো এই আগের পার্টগুলো যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো আমরা হচ্ছে যে প্রথমত বৃত্ত আঁকবো আসলে এই বৃত্তগুলো আমরা লেখ কাগজে আঁকবো কেননা ক্ষেত্রফলগুলো আমাদের লেখ কাগজ থেকে পরিমাপ করতে হবে যেটা আমরা আগের পার্টগুলোতে আসলে দেখিয়েছি তো এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের কয়েকটা বৃত্ত আঁকতে হবে আমরা তোমাদের হচ্ছে যে দুইটা বৃত্ত দিয়ে জিনিসটা শেখাচ্ছি তোমরা পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন মাপের বৃত্ত এঁকে সেগুলো প্রমাণ করতে পারবে তো আমরা প্রথমে এরকম একটা মাপ নিলাম এটাকে ব্যাসার্ধ বলা হয় যে তুমি কম্পাসটা কি পরিমাণ ফাঁকা করে নিলে হ্যাঁ তো এইখানে আমরা ধরে একটা কেন্দ্র দিয়ে জাস্ট এইখানে আমরা এই মাপে একটা বৃত্ত এঁকে নেব তো আমরা এরকম ভিন্ন মাপের দুটো বৃত্ত আঁকব তো এটা আমরা একটা দিয়ে আগে করি তো এই যে বৃত্তটার দেখো এখানে আমাদের কেন্দ্র আছে হ্যাঁ এটা আমাদের এক নম্বর বৃত্ত তো এইখানে আমাদের এখন ব্যাসার্ধ আর ব্যাসগুলো পরিমাপ করে নিতে হবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে কেন্দ্র থেকে এটাকে পরিধি বলা হয় গোলাকার ক্ষেত্রটা এই কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব আমরা যে কোনো দিকে মাপতে পারি তবে আমরা এই একই বৃত্তের ব্যাসার্ধগুলো আসলে সমান হয় আমরা এই লেভেল বরাবর মেপে নিচ্ছি আমরা সেন্টিমিটার স্কেল ধরে দেখো এই যে জিরো দাগটা কেন্দ্রের সাথে আমরা মিলে নিলাম তাহলে এইটা আমাদের এই এতটুকু আসলে হচ্ছে আমাদের এক সেন্টিমিটার হ্যাঁ এক সেন্টিমিটার এইটা হচ্ছে আমাদের এক সেন্টিমিটার তো সেখান থেকে আমরা মোটামুটি হচ্ছে যে ছোট ঘর কয়টা আসে আমরা সেটা একটু গণনা করে নিই তো এই যে এই মাঝের যে বড় দাগটা এই দাগটা হচ্ছে এক আর দুয়ের মাঝখানে অর্থাৎ এক পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এটা মোটামুটি আমরা এক পয়েন্ট তিন বা চার এরকম একটা মাপ ধরে নিলাম তো এইটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধের মান যেটা হচ্ছে এক পয়েন্ট তিন সেন্টিমিটার তো এই যে আমরা এক নম্বর বৃত্তের এই ব্যাসার্ধের ঘরে হচ্ছে যে এক পয়েন্ট তিন লিখলাম এইখানে আমরা উপরে সেমি অর্থাৎ সেন্টিমিটারটা লিখে দিলাম আর ব্যাসার্ধ পাইলেই ব্যাসার্ধের ডাবল হচ্ছে ব্যাস অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ করলেই হয় হুম তো আমরা ওই যদি মাপতে যাই তাহলে এই পুরো মাপটা মাপতে হবে এটা হচ্ছে যে যেটা আমরা ব্যাসার্ধ পেলাম তার দ্বিগুণ হবে হুম তো আমরা সরাসরি এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলেই ব্যাস পেয়ে যাব তো এটা হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় আর দশমিক একটা হবে আর দুই অক্ষে দুই অর্থাৎ একে তোমরা দুই দিয়ে গুণ করলেই ব্যাসটা পেয়ে যাবে এটা আমরা সেন্টিমিটারের মাপে রাখছি এবার দেখো এই যে পরিধি সুতা বা দড়ি ব্যবহার করে মাপতে বলা হয়েছে কেননা পরিধি মানে হচ্ছে এই গোলাকার ক্ষেত্রটা এই গোল জিনিসকেও আসলে স্কেল দিয়ে মাপা সম্ভব না হ্যাঁ যার কারণে আমরা সুতো দিয়ে এটার পুরো চতুর্পাশটা একবার এইভাবে এটা কষ্ট করে একটু তারপরে আসলে মাপতে হবে এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে সুতোটা আসলে টাইট করা সম্ভব না যার কারণে আমরা মোটামুটি একটা সীমানা এই এইভাবে একটা করে নিলাম যে এইটা হচ্ছে আমাদের পরিধি তারপরে তোমরা সুতাটা আমি আমি আগেই কেটে রেখেছি আসলে একটা বড় সুতা থেকে এইভাবে এর চতুর্পাশে ঘুরিয়ে এই মাপে হচ্ছে সুতাটা কেটে নিতে হবে তারপরে এটা তোমরা যদি স্কেলে মেপে নাও যে এই সুতাটা আসলে কত সেন্টিমিটার হলো হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তটার পরিধি তো এই সুতার এক প্রান্ত দেখো এই জিরো দাগের সাথে আমরা শক্ত করে ধরে হ্যাঁ অপর পাশটা যদি এইভাবে মেপে নেই তাহলে এই সুতার যে দৈর্ঘ্যটা এটাই কিন্তু আমাদের পরিধির কাজ করবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের পরিধি দেখো এইটা আমাদের মোটামুটি আট সেন্টিমিটার পার হয়ে গেছে এটা আসলে একটু আর একটু এদিকে ধরি জিরোতে ধরলাম সো এটা আমরা এই যে এই পর্যন্ত আসছে অর্থাৎ আট পয়েন্ট তিন বা চার এরকম কাছাকাছি ধরে নেওয়া যায় হ্যাঁ তো আমরা এটা আট পয়েন্ট দেখো এই যে আট আছে আমরা আর একটু ভালো করে মাপি এটা একটু গায়ের সাথে লাগিয়ে নিই ওকে আট পয়েন্ট তিন আমরা ধরলাম আট পয়েন্ট তিন অথবা দুই এরকম ধরতে পারি তো আট পয়েন্ট তিন আমরা ধরছি আট পয়েন্ট তিন সেমি হ্যাঁ 
আর এই পরিধি সূত্র ব্যবহার করে এটা চাওয়া হয়েছে তো পরিধি সূত্র আমরা আগের পাঠগুলোতে শিখিয়েছি যে পরিধিকে হচ্ছে যে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় পরিধি সি তো এটা সূত্র হচ্ছে টু পাই আর অর্থাৎ দুই তারপরে পাই আর আটটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ যেটা ইংলিশে রেডিয়াস বলা হয় আর পাই সম্পর্কে আমরা কিন্তু আগের পাঠগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের যে একটা অনুপাত থাকে এই অনুপাতটা হচ্ছে বাইশ অনুপাত সাত হ্যাঁ এটাকে আমরা ভাগের আকারে নিলে বাইশ বাই সাত এটা যদি আমরা ভাগ করে দশমিকে আনি তাহলে তিন দশমিক এক চার এটা অসীম ঘর আসে অনেকগুলো ঘর আসে দশমিকের পর চলতেই থাকে মোটামুটি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এই চারটা ঘর নিয়ে করতে হয় বড় ক্লাসে গিয়ে তোমরা দেখবে দশমিকের পর দুই ঘর নিয়েও করা হয় তিন দশমিক এক চার এটা হচ্ছে পায়ের মান তো এটা যদি আমরা বসাই তাহলে দুই গুণন পায়ের মান হচ্ছে তিন দশমিক এক চার এক ছয় আর আর যেটা ব্যাসার্ধ হ্যাঁ সেটা আমরা যেটা পেয়েছিলাম এইখানে আমরা লিখে রেখেছি এই যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের এক দশমিক তিন সো আর এর মানটা এগুলো গুণন সম্পর্ক তোমরা জানো কোনো চিহ্ন না থাকলে গুণন ধরতে হয় তো এই এক পয়েন্ট তিন যেটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধের মাপ তো এই গুণনটা আমরা আসলে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে করব এটা নর্মালি করতে গেলে আসলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে তো এটা আমরা গুণটা করে নিই দুই গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা হচ্ছে পায়ের মান গুণন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তো এটার গুণ ফল আসছে দেখো এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট অনেকগুলো ঘর আছে তো এটা দশমিকের একটা নিয়ম এই তৃতীয় ঘরটা যদি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় তাহলে এই পূর্বের অঙ্কের সাথে এক যোগ করে দিতে হয় যেহেতু এটা তৃতীয় ঘরটা আমরা দেখছি যে এইট আসছে হ্যাঁ সো আমরা এই যে ষোলো আছে দশমিকের পর এটাকে আমরা সতেরো করে দেব তাহলে এইট পয়েন্ট এক সাত অর্থাৎ আট দশমিক এক সাত এটা আমরা সূত্রের সাহায্যে পরিধি বের করলাম আট দশমিক এক সাত এটা আমরা এখানে বসাই আট দশমিক এক সাত এখন অনেকে হতাশ হয়ে যেতে পারো যে সুতো দিয়ে মাপলাম এইটা হ্যাঁ আর এইখানে সূত্রের সাহায্যে আসলো এটা এটা কিন্তু অবশ্যই একটু ভেরি করবেই হ্যাঁ মাস্ট বি এটা ভেরি করবে কেননা পায়ের মানটা একদিকে হচ্ছে যে ফিক্সড করা নাই হ্যাঁ যেহেতু এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এইভাবে ধরে নিতে হয় আর সুতো আসলে অ্যাকুরেটভাবে টাইট ফিটিং করে মাপা সম্ভব না হ্যাঁ এটা একটু ভেরি করবে আমরা এই শখটা দেখলে বুঝবো যে এটা নিজেরাও স্বীকার করে নিয়েছে এবার আমরা ক্ষেত্রফল দেখি শখ কাগজ ব্যবহার করে তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে এইখানে দেখো এই শখ কাগজের এই লাল লাল যে বর্গগুলো আছে এখানে কয়টা বর্গ এই বৃত্তটার মধ্যে আছে সেইটা যদি আমরা দেখি যে এই যে একটা বর্গ এটা একটা এটা একটা এটা একটা আর বাকি যে বর্গগুলো আছে এগুলো কিন্তু আংশিক পেয়েছে অর্থাৎ এগুলোকে আমরা অর্ধেক মোটামুটি ধরে নেব তো এই চারটা বর্গের ক্ষেত্রফল আসলে কত হবে এই বর্গগুলো তো আসলে সমান সমান মাপ সেক্ষেত্রে এই একটা বর্গের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করি তাকে চার দিয়ে গুণ দিলেই এই চারটা বর্গের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই স্পেসটা আমাদের বের হয়ে যাবে আর পুরো বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই পুরো জায়গাটা সেক্ষেত্রে এই যে অর্ধেক যে বৃত্তগুলো বর্গগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রফল বের করে এই চারটা বর্গের ক্ষেত্রফলের সাথে আমরা যোগ করে দিলেই আনুমানিক একটা আমরা বৃত্তটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি যে বাহুর দৈর্ঘ্য গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য করতে হয় সেক্ষেত্রে এই যে বর্গটার একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো যে এতটুকু অংশ বা এটা আমরা যেটাই মাপি একই হবে সেক্ষেত্রে এই মাপটা মোটামুটি এক সেন্টিমিটারের মতো আসে এই যে আমরা জিরোতে ধরলাম এটা হুম আর এইটা দেখো এই যে এক সেন্টিমিটার তো এটা যদি হয় তাহলে এক গুণন এক অথবা এক স্কোয়ার করলে আমরা এই লাল বর্গটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো আমরা এখানে লিখি যে লাল একটি সম্পূর্ণ বর্গের কেননা এরপরে যেহেতু আমরা অর্ধেকগুলো নেব লাল একটি সম্পূর্ণ বর্গের দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক সেন্টিমিটার তাহলে সেক্ষেত্রে এই লাল একটি সম্পূর্ণ বর্গের ক্ষেত্রফল কত হবে তো বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্রই হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক গুণন এক অথবা এক স্কোয়ারও আমরা লিখতে পারি আর এককটা তখন বর্গ সেন্টিমিটার লিখতে হয় ক্ষেত্রফলের এককে বর্গ কথাটা থাকে তো এটা এক এক গুণ করলে আসলে একই হবে অর্থাৎ এক বর্গ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রত্যেকটা এই লাল বর্গগুলোর ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে চারটা আছে চারটার ক্ষেত্রফল হবে চার বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই লাইনটা থেকে আমরা যদি ঐকিক নিয়মে এইভাবে বের করি যে একটি সম্পূর্ণ লাল বর্গের ক্ষেত্রফল এক বর্গ 
সেন্টিমিটার তো এরকম আমাদের হচ্ছে যে চারটা সম্পূর্ণ বর্গ লাল আমরা পেয়েছি তাহলে চারটার ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে এটা গুণ করতে হবে অর্থাৎ এক গুণন চার অথবা চার গুণন একও লেখা যাবে তো এটা হচ্ছে চার ওক্ষে চার বর্গ সেন্টিমিটার এবার আমরা এই যে অর্ধেক যেগুলো মোটামুটি পেয়েছে এগুলো যদি গণনা করি মোটামুটি আমরা ধরে নেব এটা আনুমানিক হ্যাঁ এটা একটা দুইটা তিনটা তারপর এখানে একটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে এই হ্যাঁ অনেকে এইটা ভাবতে পারো যে একটা সম্পূর্ণ বর্গের ক্ষেত্রফল যদি এক বর্গ সেন্টিমিটার হয় তাহলে অর্ধেক করলে তার একের অর্ধেক হাফ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু ভুল হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে এই দৈর্ঘ্য দিয়ে আগে আসতে হয় যে একটা সম্পূর্ণ বর্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক সেন্টিমিটার তাহলে অর্ধেক বর্গের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে যে একের অর্ধেক জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা হাফ হ্যাঁ কিন্তু আগে ক্ষেত্রফলে যাওয়া যাবে না সো আমরা এইভাবে যদি লিখি যে একটি লাল একটি অর্ধেক বর্গের দৈর্ঘ্য তো একটা সম্পূর্ণ বর্গের দৈর্ঘ্য যদি এক সেন্টিমিটার হয় তাহলে অর্ধেকের হবে একের অর্ধেক হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এরপরে এটা যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি যে অতএব লাল একটি অর্ধেক বর্গের ক্ষেত্রফল তো এটাও যেহেতু বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণন দৈর্ঘ্য অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণন জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এককটা হয়ে যাবে বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা গুণ করে আমরা পাবো পাঁচ পাঁচ পঁচিশ আর ডান দিক থেকে এক ঘর এক ঘর দুই ঘর পর দশমিক দিতে হবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা লাল অর্ধেক যে বর্গগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রফল তো এইরকম আমরা কয়টা পেয়েছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা তো এটা আমরা ঐকিক নিয়মে এখন দেখো এরকম লাল আটটি অর্ধেক বর্গের ক্ষেত্রফল তো এটাকে আমরা আট দিয়ে জাস্ট গুণ করব আর গুণনের সময় যে কোনো একটা আগে লেখা যায় তো আট গুণন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো এত বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা যদি আমরা গুণ করি চার পঁচিশ সং একশো হয় আট পঁচিশ সং হচ্ছে দুইশো আর ডান দিক থেকে এক দুই দুই ঘর পর দশমিক দিলে এখানে লাস্টে দশমিকের পর শূন্য আসলে শূন্য এবং দশমিক দুটোই ক্যান্সেল হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে আমরা দুই বর্গ সেন্টিমিটার বলতে পারি তো এই যে আমাদের যে আংশিক বর্গ ছিল আমাদের এই যে আটটা এদের ক্ষেত্রফল আসলো হলো দুই বর্গ সেন্টিমিটার এই চারটা যে বড় বর্গগুলো ছিল সম্পূর্ণ বর্গ তাদের ক্ষেত্রফল আমরা এখানে যেটা বের করে নিয়েছি অর্থাৎ চার বর্গ সেন্টিমিটার তো এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ এই স্পেসটা অর্থাৎ পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল বের হয়ে আসবে তো এখন আমরা এখানে লিখি যে অতএব বৃত্তটির ক্ষেত্রফল তাহলে ওই চারটা সম্পূর্ণ বর্গের ক্ষেত্রফল ছিল আমাদের চার যোগ আটটা আংশিক বর্গের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি দুই তাহলে এই দুটো যোগ করে আমরা পাবো ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এইটা আমরা হচ্ছে যে এইখানে যেটা আমাদের শখের মধ্যে ছিল যে লেক কাগজ বা শখ কাগজ দিয়ে বের করার বিষয়টা হ্যাঁ এইখানে আমরা লিখব হচ্ছে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এটি দেখো আবার সূত্র ব্যবহার করে বের করতে বলা হয়েছে তো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা আগের পাঠগুলোতে ডিটেলস দেখিয়েছি যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র সেক্ষেত্রে পায়ের মান হচ্ছে তিন দশমিক এক চার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স হ্যাঁ গুণন আর এর মান হচ্ছে যেটা আমাদের ব্যাসার্ধ আমরা ধরে নিয়েছিলাম এক পয়েন্ট তিন যেটা আমরা ছকে লিখেছিলাম হ্যাঁ সেই আর এর উপর স্কোয়ার দিতে হবে আর ক্ষেত্রফলের এককে আমরা আগে বলেছি যে এককটা হয়ে যাবে বর্গ সেন্টিমিটার তো এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এই স্কোয়ারটা যদি আগে বের করে নিই তাহলে আমরা দেখো এক পয়েন্ট তিন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গুণন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ গুণন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এইটা গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব যেটা আমাদের এখানে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো তো এই যে তৃতীয় ঘরটা দেখো নয় আছে এটা পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হইলে আমরা এক যোগ করে দিতে পারি অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরোটা আমরা থ্রি ওয়ান করে দেব ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বর্গ সেন্টিমিটার প্রায় 
তো এইটা আমরা দেখো সূত্রের সাহায্যে বের করলাম তো এখানে আগের মানের সাথে কিন্তু ভেরি করেছে এবং এটা যে একটু পার্থক্য হবে এটা স্বীকৃত কেননা আমরা দেখো এই সকটা যদি দেখি এখানে এই কলামে বলা হয়েছে যে সক কাগজ এবং সূত্র ব্যবহার করে পাওয়া ক্ষেত্রফল দয়ের মধ্যে তুলনা করো অর্থাৎ এরা স্বীকারই করে নিয়েছে যে এই দুটো একটু হলেও ভিন্ন হবে তো আমরা অনেকটাই কাছাকাছি গিয়েছি আসলে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে তুলনাটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে যে আমরা সূত্র দিয়ে ব্যবহার করে কতটুকু কম পেলাম অথবা আমরা এটাও বলতে পারি যে সব কাগজ ব্যবহার করে কতটুকু বেশি পেলাম একই বিষয়ে এটা মাইনাস করলে বিয়োগ করলে আমরা বুঝতে পারবো তো আমরা লিখি যে সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কতটুকু কম হলো আমরা এইটা থেকে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দেবো অর্থাৎ সিক্স মাইনাস তো এটা বিয়োগ করে আমরা দেখো শূন্য দশমিক ছয় নয় যেটা একের চেয়েও আসলে কম হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা লিখি যে শূন্য দশমিক ছয় নয় এটা কিন্তু হতেই পারে বর্গ সেন্টিমিটার কম হল তো এটাই হচ্ছে আমাদের এক নম্বর বৃত্তের কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ হ্যাঁ ওকে হয়ে গেল তো এবার আমরা হচ্ছে যে এখানে যদিও চারটা ঘর আছে আমরা আসলে এতগুলো করব না আমরা দুটো বৃত্ত দিয়ে তোমাদের দেখাবো আগেই বলেছি বাকিটা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আর আমরা হচ্ছে যে এই দুটো বৃত্তের ডিটেলস তোমাদের কিন্তু করিয়ে দিলাম করিয়ে দিচ্ছি তো এবার আমরা সেকেন্ড বৃত্তটা আঁকবো এটাও তোমরা যে কোনো মাপে আঁকবে আমরা একটা মাপ জাস্ট করে নিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা এইরকম একটা প্রয়োজনীয় ফাঁক করে নিয়ে একটা বৃত্ত এখানে এঁকে নিব এইভাবে আমরা একটা বৃত্ত এঁকে নেব আগেরটার চেয়ে একটু বড় করলাম মানে একই মাপের করা যাবে না হ্যাঁ তো এই যে আমরা বৃত্তটা করলাম এর এখন আমরা ব্যাসার্ধ ব্যাস হ্যাঁ এই জিনিসগুলো মেপে নেব তো এই যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ এটা যদি আমরা মাপি দেখো তো এই যে এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তার চেয়ে এক দাগ বলা যায় বেশি অর্থাৎ টু পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধের মান টু পয়েন্ট সিক্স এমই এই যে দুই নম্বর বৃত্তের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ আমরা টু পয়েন্ট সিক্স দিলাম আর ব্যাসটা হবে ডাবল অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ করলেই হবে তো একে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি ছয় দুগুণে বারো দুই হাতে এক আর এটা হচ্ছে দুই দুগুণে চার এর একে পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট টু অথবা তোমরা স্কেল দিয়ে এই পুরো জিনিসটা এই পাশের অংশটা যদি মাপো এটাই হচ্ছে ব্যাস তো এরপরে আমাদের হচ্ছে যে পরিধির বিষয়টা আসছে পরিধির জন্য আমাদের সুতো দিয়ে আসলে হ্যাঁ পরিধিটা মাপতে হবে তো এইটা আমরা যদি মাপি এরকম একটা আমরা সুতা কেটে নিলাম হ্যাঁ এই সুতাটা কেটে নিয়ে এর চতুর্পাশটা এই সুতাটা একটু ছোট হয়ে যায় আমরা একটু বড় করে নিই এর চতুর্পাশটা দেখো আমরা আসলে সুতাটাকে টান টান করা সম্ভব হয় না এই জন্য এই জিনিসটা মাপাটা একটু কঠিন হয়ে যায় এইভাবে আমরা মোটামুটি বা আর একটু আমরা বড় সুতাও নিতে পারতাম এটা আমরা একটু আগে মেপে দেখি আমরা আর একটু বড় সুতা নেই আসলে এটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে এই মাপের আমরা একটু কেটে নিচ্ছি তো এটা আমরা এই গোলাকার ক্ষেত্রটার চতুর্পাশে ধরে ওর গা বরাবর হ্যাঁ এটা মোটামুটি অ্যাকুরেট আসছে এরকমভাবে আমরা পরিধিটা মেপে নিলাম এরপর এটা আমরা স্কেলে দিয়ে দেখব যে এটা আসলে কত সেমি হলো তো এটা দেখো আমরা যদি এইভাবে ধরি তাহলে আমার এই স্কেলে চোদ্দো পর্যন্ত আছে এইটা আমরা চোদ্দ দিলাম হ্যাঁ এই চোদ্দোর পরে আমরা এই যে বাড়তি অংশটা আছে এটা যদি একটু আলাদাভাবে মেপে নেই তাহলে এইখানে আমাদের দেখো আরও দুই সেন্টিমিটারের মতো আসছে এই যে দুই সেন্টিমিটার তাহলে দুই সেন্টিমিটার থেকে একটু বেশি হয়েছে এটা টু পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি অর্থাৎ ষোলো পয়েন্ট এখানে হচ্ছে যে চোদ্দোর পরে দুই আসলে এটা হচ্ছে ষোলো আরও দুইটা ঘর আছে তাহলে ষোলো পয়েন্ট দুই বা তিন এরকম আমরা নিতে পারি ষোলো পয়েন্ট দুই বা তিন এটা হচ্ছে আমাদের পরিধি ষোলো পয়েন্ট তিন এটা হলো আমরা সুতা দিয়ে বা 
দড়ি দিয়ে পেলাম এবার এই পরিধি সূত্র ব্যবহার করে আমরা যদি করি তাহলে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে c 2 পাই r পরিধির যে সূত্রটা ছিল আমাদের c 2 পাই r তো এখানে আমরা 2 2 নিলাম আর পাই এর মান হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা আগে দেখলাম যে 3.1416 আর ব্যাসার্ধ যেটা আমরা এই দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেটা আমরা সিলেকশন করেছি যে 2.6 এটা আমরা এখানে বসাবো 2.6 এরপরে আমরা এটা যদি হচ্ছে যে ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেই তাহলে আমরা কিন্তু সূত্রের সাহায্যে পরিধিটা পাবো আর আমরা যেটা সুতা দিয়ে মাপ নিতেছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের সুতার মাধ্যমে পরিধি বের করা এই দুটোই যেহেতু চাওয়া হয়েছে তো আমাদের দুটোই এখানে করতে হবে তো এটা আমরা এখন ক্যালকুলেটরে জাস্ট গুণ করে নেছি তো আমাদের হচ্ছে 2 গুণন 2 গুণন 3.14 6 গুণন হচ্ছে 2.6 তো এটার গুণফল হচ্ছে 16 দশমিক দেখো এখানে 3 3 আসছে তৃতীয় ভাগটা যেহেতু 6 আছে তাহলে আমরা এক যোগ করে দেব 5 থেকে 9 এর মধ্যে হলে এক যোগ করতে হয় আর 5 এর নিচে হলে এতটুকু রাখতে হয় অর্থাৎ 16.34 এটা আমরা লিখব তাহলে 16.34 এটা হচ্ছে আমাদের সূত্রের মাধ্যমে পরিধি বের করা দেখো অ্যাকুরেট চলে আসছে 16 পয়েন্ট আমরা এক ঘর নিতে পারি বের হয়ে নিলে হবে 3 4 এই যে আমরা সূত্র দিয়ে যেটা পেয়েছিলাম হ্যাঁ সূত্রের সাহায্য একই পেয়েছি এবার আমরা ক্ষেত্রফলটা যদি দেখি এখানে দেখো বড় সম্পূর্ণ বর্গ কয়টা এই বৃত্তের মধ্যে আছে এই যে একটা দুইটা তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলোটা হচ্ছে বড় বর্গ আছে তো এটা আমরা আগে ওই ছোট বৃত্তটার ক্ষেত্রে এক নম্বর বৃত্তটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বের করেছি যে এই লাল বর্গগুলো বড় সম্পূর্ণ লাল বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1 বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে একটি লাল বর্গের ক্ষেত্রফল 1 বর্গ সেন্টিমিটার তো এই জায়গায় আমরা একটা লাল বর্গের ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম 1 বর্গ সেন্টিমিটার হ্যাঁ তো এরকম আমরা দেখো এখানে বড় যে আমরা বর্গগুলো গুণলাম সম্পূর্ণ বর্গগুলো যেগুলো বৃত্তের মধ্যে আছে एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नय दस एगारो बारो तर चौद पंद्रह षोलोटा तेल एक सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्रफल जदि एक बर्ग सेंटीमिटार है तेल एरक षोलोटी लाल सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्रफल है एक गुणन षोलो अर्थात षोलो के षोलो वर्ग सेंटीमिटार अच्छा एबार् लाल अर्धेक वर्गर जो क्षेत्रफल पे शून्य दशमिक दुई पाँच হ্যাঁ সেইটা আমরা যদি নিয়ে আসি যে একটি তো এটা হলো আমাদের সম্পূর্ণ বর্গ ছিল সম্পূর্ণ একটি লাল বর্গ আর এটা হচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক একটি লাল বর্গের ক্ষেত্রফল এটা আমাদের বের করা ছিল জিরো পয়েন্ট দুই পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার তো এবার এই আমরা অর্ধেক বর্গগুলো যদি গুণি যে কয়টা আছে বৃত্তটার মধ্যে তাহলে দেখো একটা দুইটা এটা আমরা অর্ধেক ধরে নিলাম তিনটা চারটা পাঁচ ছয় সাত আট নয় এটাও ধরে নিলাম দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এখানেও ষোলোটা আছে তো আমরা দেখো এখানে ষোলোটা এরকম অর্ধেক বর্গের ক্ষেত্রফল যদি বের করি তাহলে অত অর্ধেক ষোলোটি লাল বর্গের ক্ষেত্রফল এটা আমরা ষোলো দিয়ে জাস্ট গুণ করে দেব ষোলো গুণন জিরো তো এটা আমরা ক্যালকুলেটারে গুণ করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ষোলো গুণন জিরো তো এটা হচ্ছে পুরো দেখো চার আসছে এটা আমরা চার বর্গ সেন্টিমিটার এখানে পেলাম চার বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এই ষোলোটা লাল বড় বর্গের ক্ষেত্রফল হলো ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার আর ষোলোটা অর্ধেক লাল বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের চার বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এই দুটো আমরা যদি যোগ করি তাহলে এটাই হবে আমাদের টোটাল বৃত্তটির ক্ষেত্রফল এই হচ্ছে ষোলো আর চারে বিশ বিশ বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা যদি আমরা সকে বসেই দেখো এইটা আমরা এখানে বিশ বর্গ সেন্টিমিটার বসিয়ে দিলাম 
তো এটি আমরা এখন সূত্রের সাহায্যে বের করব হয়তোবা হয়তোবা মানে অবশ্যই একটু ভেরি করবে তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই এর মান হচ্ছে তিন দশমিক এক চার এক ছয় গুণন এই বৃত্তটার ব্যাসার্ধ ছিল দুই দশমিক ছয় তো এইটা আমরা আর এর জায়গায় আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ দুই দশমিক ছয় তার উপর স্কোয়ার এইটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো টু পয়েন্ট সিক্স গুণন টু পয়েন্ট সিক্স গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স একুশ দশমিক দুই তিন এটাকে আমরা দুই চার করে দেব যেহেতু তৃতীয় ঘরটা সাত আছে তাহলে একুশ দশমিক দুই চার তো এখানে আমরা দেখো একুশ দশমিক দুই চার এটা অবশ্যই একটু ভেরি করবে এটা আমরা স্বীকারি করে নিয়েছি তো এক্ষেত্রে আমাদের দেখো সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল কতটুক আগেরটা যেমন কম আসছিল আর এবার এটা হচ্ছে একটু বেশি আসছে হয়তো বা সুতা ধরার মধ্যে কোনো কম বেশি থাকতে পারে এটা কোনো সমস্যা না তো এটা যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে একুশ দশমিক দুই চার মাইনাস হচ্ছে বিশ তো এই যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোরের মতো বেশি আছে সূত্র ব্যবহার করে এটা আমরা এখানে জাস্ট লিখে দিলেই আমাদের এটা কাজ ওকে হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এইভাবেই তোমরা বাকি আরও দুটো করে বৃত্ত এঁকে এই কাজটা করতে পারো আজকের পার্ট এ পর্যন্তই ধন্যবাদ